大家好，我是小黑。现在呢，我在河西区。今天呢，带大家去找一家特别有名气的老店。虽然说它比较有名气啊，但是可能比较年轻的天津人啊，他们还都不知道这个店，叫芝兰斋高干店。卖什么的呢？卖高干啊，这是一种美食，就在前面了，咱们去看看。芝兰斋高干，这还是天津四绝呢。哎，你好。哎，你好。哎，行吧。我我买点这个高杆。这是切糕。啊，这是高杆，五种馅儿。那高杆在哪儿呢？这儿。哦，这不是高杆啊。这是高杆。啊，这是高杆。五种馅儿特色的是哪种馅儿啊？都差五。一样来两块。要喝吗？要喝。啊，这都得热乎的是吧？对。热的好吃是吧？对。五种馅儿，每样来两块。您这这一排就是五种馅儿，每样一块。对对对对。明白了。这得奖的这上面这就您吧？那个金奖，世界金奖，国际美食赛，国际美食奖，美食。您贵姓怎么称呼？姓李啊，李金斗啊。啊，我刚才还想问呢，这李金斗是是您啊？啊，是我、啊。我以为是那个相声演员呢。他是说相声的，我是做高跟的，<笑>能不一样？第四代传人。四代传人，那这有多少年了？咱们这个，应该说一百多年吧。一百多年，一百多年。肉多大了？我六十七了。再见再见，慢点哥们啊！哎，再见。在门口，咱找了个小公园啊，就在这儿尝。因为这个高干啊，必须得趁热乎吃，热乎时候的口感是非常棒的。这个高干一共有五种馅儿，然后我是每一种馅儿来了两块，一块是三块五，还热乎着呢啊！它是一直在那个屉里放的。然后特别巧的是，还碰上老板了，老板就是那个叫李金斗的。<笑>我还纳闷儿。我说这传人怎么是李金斗呢？说相声呢？那我们家那个老板就叫李金斗，挺逗。这五种馅最火的是豆沙馅应该是这个啊。然后豆沙和红果，还有三种水果的，一个是菠萝、蓝莓，好像还有草莓。因为它里边有糯米，是粘的，还热乎呢。嗯，看这豆馅多足这馅我也是第一次吃这高干，闻着没什么味儿。就是一股米味儿，但是吃起来真的好香，口感特别的好。哎，吃起来真的很香哎，闻着不香，吃起来好像有一种那种桂花香还是什么香，可能是米香，我也不知道，应该是米香，就特别的香，吃起来特别的软糯，但是这个软糯里还带着点那种，就跟有筋头发脑一样，还很有嚼头。它这最火的是豆沙馅，豆沙馅不甜，但是很香。这个口感吃起来像吃什么呢？它还不像吃粽子那么黏。这个东西还是要热着吃，热着吃这口感真好。嗯，这个高干在清朝时候好像就挺火的，就皇上吃过。它是一种小甜点，这个是菠萝馅的。我找一下那个红果馅，喝红果馅的特别好。是哪个是红果馅儿？哎，这个应该是，这馅儿它还蒸啊，一蒸之后这馅儿都流出来了要。嗯，啊，山楂酱，它稍微一凉啊，这吃起来的口感是那样的，还真是不好形容。就这种啊，就不楞不楞的，但是还很有弹性。这红果也好吃，酸酸甜甜，但是这两大块下肚啊，你还感觉真挺挺给劲呢。再来一块水果的啊，咱尝尝那菠萝的吧。我爱吃菠萝，菠萝酱那个味儿还是豆沙的好吃，比较纯。这种小糕点真的挺神奇的。大家看一下，现在有点凉了啊，看这个面，就是，就是捏起来像什么呢？就跟那个海绵一样，好像那个橡皮泥。芝兰斋这个高干啊，我觉得还真是不错。这种小点心比较有特点，吃起来的口味呢又比较独特，三块五一块，当个下午茶来两块，我觉得还挺挺好的，好吧？那咱本期的视频就这样了啊！喜欢小黑视频的朋友们，你给我关注、评论、转发、收藏，支持一下啊！吃完了，收工回家，拿回去让家里人尝尝。但是拿回去之后啊，如果凉了的之后，我不知道热一下它的口感是不是还是这样，反正现在挺好吃。拜拜，再见，下次见。